అది ఒక మహిమాన్విత దేవాలయం అక్కడ ప్రతిరోజు ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది ఉదయం గర్భగుడి తలుపులు తెరవగానే కనపడే దృశ్యాన్ని చూస్తే ఎవరికైనా ఎంత వారికైనా ఆశ్చర్యం వెయ్యకమానదు ఆ దృశ్యం ప్రతిరోజు ఉదయం కనిపిస్తుంది కానీ దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు ఈ రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి ఎన్నో పరిశోధనలు జరిపారు రాత్రి పగలు నిద్రాహారాలు మాని అక్కడే ఉండి ఆ రహస్యాన్ని కనుక్కోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఏం లాభం లేకపోయింది ఆ ఆలయంలో జరిగేది వింటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు ఆ ఆలయం వెనకనున్న రహస్యం ఏంటో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం గ్వాలియర్ లోని పహర్గర్ కి పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మారుమూల దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లాలి ఇక్కడే ఈశ్వర అనే ఎత్తైన కొండ మీద కొలువై ఉండి మహాశివుడి ఆలయం ఎప్పుడైతే పూజారి వెళ్లి గుడి తలుపులు తేజుస్తాడో అప్పుడు అతనికి ఒక అద్భుతం కనిపిస్తుంది గర్భగుడి తలుపులు తెరవగానే అత్యంత శోభాయమానంతో వెలిగిపోతూ అర్చించి పూజింపబడి మీద బిల్వధరదారుడై పువ్వులతో అభిషేకించబడిన లింగం స్వరూపం ఆయనకి దర్శనమిస్తుంది దట్టమైన కారడవిలో కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయానికి అత్యంత విశిష్టమైన మహత్యం ఉంది ఉదయం వేకోజామున అంటే నాలుగు గంటలకు ఒక సిద్ధయోగి వచ్చి స్వామికి పూజలు చేస్తుంటాడట కానీ ఆయన ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వస్తాడో ఇప్పటికీ ఎవ్వరికీ తెలియదు ఈ మందిరం మరో విషయం ఏంటంటే సంవత్సరం పొడుగున మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇక్కడ శివలింగంపై నీటి బిందువులు పడతాయి ఇక వర్షాకాలం అయితే ఇక్కడి ప్రకృతి అందాలు చూసి తీరాల్సిందే ఇది ఒక ధార్మిక క్షేత్రమే కాకుండా పిక్నిక్ స్పాట్ గా కూడా యాత్రికులను ఆకర్షిస్తుంది ఇక్కడ పూజారి రోజు ఉదయం బ్రహ్మ ముహూర్తానికే తలుపులు తెరుస్తాడు కానీ అక్కడ చూడగానే శివలింగానికి ఎవరో అభిషేకం చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఈ దట్టమైన అడవిలో ఆ సమయంలో ఎవరు ఈ పూజలు చేస్తున్నారనే ప్రశ్నకు ఇంతవరకు సమాధానం లేకపోవడం గమనార్హం దీనికోసం చాలా ప్రయత్నాలే జరిగాయి ఇందులో భాగంగా ఒకసారి అక్కడి రాజు అయిన పంచాల్ సింగ్ అతని గూఢాచారులను రాత్రంతా అక్కడ ఉంచాడట కాని ఉదయం వారు అందరూ స్పృహ కోల్పోయి కనిపించారు ఇంకా అనేక మంది సాధువులు విజ్ఞాసులు రాత్రంతా కాపలా కాశారు కాని ఎవరు దాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు ఇంతకీ ఈ రహస్యం ఏమై ఉంటుందని అక్కడి ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నదేమిటంటే ఈ అడవిలో ఉన్న ఆ కొండ మీదే రావణ బ్రహ్మ తమ్ముడు అయిన విభీషణుడు ఇక్కడ ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి అభిషేకం చేసేవాడట ఇక అప్పటి నుండి ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా శివుని సరస్సుపై నీటి బిందువులు పడటం జరిగిందని అక్కడ ప్రజలు అంటున్నారు నిజంగా ఈ శివలింగ స్థాపన ఆయన చేసిందే నేటికి ఇక్కడి పూజ ఆయన చేస్తున్నాడని ఇక్కడ ప్రజలు విశ్వాసం ఇంకొక నమ్మకం ప్రకారం రాందా సుజీర్ మహారాజు అనే ఒక సన్యాసి ఇక్కడ తపస్సు చేసేవాడట ఆయన కూడా శివ పూజ ఉదయం చేసేవాడట ఆయన చనిపోయాక ఒక అదృశ్య రూపంలో క్రమ తప్పకుండా శివ పూజ చేస్తున్నాడని అక్కడి వారు విశ్వసిస్తున్నారు ఈ శివలింగం మీద పాము పడకతో ఉండటం ఆడటం చూశాము అని అక్కడి వారు చెప్పుకొచ్చారు కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి మార్గం ఉండేది కాదు ఇప్పుడు కొద్దిగా ప్రయాణ మార్గం మెరుగుపడింది తమ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఎంతో మంది భక్తులు వస్తుంటారు మహాశివరాత్రి రోజు ఇక్కడికి ప్రజలు చాలా మంది తరలి వస్తుంటారు సాధారణంగా బిల్వ దళాలు మూడు ఆకులతో ఉంటాయి కానీ ఇక్కడి ఆకులు ఐదు నుండి ఏడు ఆకులతో ఉంటుంది అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఈ శివలింగానికి వేకోజామున వచ్చి పూజలు చేస్తుంది ఎవరు రావణ బ్రహ్మ తమ్ముడు అయిన విభీషణుడా లేక తపస్సు చేసిన సన్యాస అది ఎవరై ఉంటారు దీనిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి